हॅलो फ्रेंड्स राजवीर अकॅडमी या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचे स्वागत आहे मित्रांनो आपण आपला पार्ट वनमधील आपला सेट हा चॅप्टर आपण पाहत आहोत तर यामध्ये आपण अगोदरच्या भागांमध्ये आपण थ्री थ्री प्रॅक्टिस सेट पाहिलेले आहेत त्यामध्ये प्रॅक्टिस सेट वन पॉईंट वन पासून ते प्रॅक्टिस सेट वन पॉईंट थ्री हे आपण पाहिलेलं आहे तर या अगोदरच्या भागांमध्ये आपण सुरुवातीला मेथड्स ऑफ रायटिंग सेट्स लिहिले आहे पाहिले आहेत त्यानंतर टाईप्स ऑफ सेट्स पाहिले होते युनिव्हर्सल सेट पाहिला नंतर इक्वल सेट्स असे काही सेट्सचे जे टाईप होते किंवा कॉम्प्लिमेंट्स ऑफ सेट हे आपण पाहिलेले आहेत आणि त्यावरती डिपेंड प्रॅक्टिस सेटसुद्धा आपण काही केलेले आहेत पाहिलेले आहेत तर यानंतर आपल्याला या चॅप्टरमधील लास्ट प्रॅक्टिस सेट पाहायची आहे म्हणजे प्रॅक्टिस सेट वन पॉईंट फोर परंतु प्रॅक्टिस सेट वन पॉईंट फोर पाहण्यासाठी आपल्याला अगोदर बेसिक पाहावं लागेल की प्रॅक्टिस सेट वन पॉईंट फोर ही कोणत्या टॉपिकवरती डिपेंड आहे तर या ठिकाणी आपण त्या टॉपिकचं हेडिंग दिलेलं आहे या ठिकाणी पहा हेडिंग काय आहे ऑपरेशन्स ऑन सेट्स महत्त्वाचा टॉपिक आहे हा या ठिकाणी तुम्हाला काय आहे हेडिंग पहा ऑपरेशन्स ऑन सेट्स म्हणजे ऑपरेशन्स म्हणजे आपण म्हणतो क्रिया म्हणतो म्हणजेच आपल्याला काय करायचे संचावरील क्रिया करायच्या कोणत्या असतात ते पाहिजे तर या ठिकाणी टू हेडिंग्स आहेत त्यामध्ये टू टॉपिक्स आहेत ओके ऑपरेशन ऑन सेट्समध्ये यामध्ये टू ऑपरेशन्स आहेत त्यामध्ये फर्स्ट ऑपरेशन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स आणि सेकंड वन युनियन ऑफ टू सेट्स ओके इंटरसेक्शन म्हणजेच त्याला छेद संच म्हणतात ओके छेद संच आणि या ठिकाणी युनियन म्हणजे संयोग संच असं म्हणतात ओके मराठीमध्ये यालाच काय म्हणणार इंटरसेक्शनला छेद संच म्हणणार ओके छेद संच आणि या ठिकाणी युनियन म्हणजेच काय म्हणणार संयोग संच म्हणणार ओके तर या ठिकाणी हे दोघांसाठी मराठीमध्ये नावे आहेत किंवा त्यांचा मराठीमध्ये अर्थ आहे तर या ठिकाणी आपल्याला हे दोन ऑपरेशन्स या ठिकाणी आता पाहिजे आहेत सिम्पल ऑपरेशन्स आहेत फक्त या ठिकाणी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स केव्हा म्हणायचं आणि युनियन ऑफ टू सेट्स केव्हा म्हणायचं हे आपल्याला या ठिकाणी समजून घ्यायचं आहे तर या ठिकाणी पहा आपण सुरुवातीला पाहूया इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स म्हणजे काय आणि या ठिकाणी इंटरसेक्शनसाठी एक सिम्बॉल आहे आणि तो सिम्बॉल कसा आहे पहा या ठिकाणी मी ब्रॅकेटमध्ये घेतो आहे इन्व्हर्टेड यू घ्यायचे आहेत आपल्याला इन्व्हर्टेड यू या ठिकाणी इन्व्हर्टेड यू म्हणजे उलटा यू घ्यायचा आहे ओके या ठिकाणी मी घेतलेला आहे आणि युनियन ऑफ टू सेट्स यासाठी एक सिम्बॉल आहे आणि तो आहे या ठिकाणी मी ब्रॅकेटमध्ये घेतो आहे पहा याच्या अपोजिट आहे म्हणजे काय या ठिकाणी हा यू आहे ओके म्हणजे इन्व्हर्टेड म्हणजे उलटा यू असेल तर तो इंटरसेक्शन असेल म्हणजे छेद संच म्हणतो आणि जर यू असेल कॅपिटल यू तर त्या ठिकाणी आपण काय समजायचं तो कसा आहे संयोग संच आहे अशा प्रकारे समजायचे ते तर या ठिकाणी हे दोन सिम्बॉल आहेत ह्या दोन टाईपसाठी ओके तर यानंतर आपण इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स म्हणजे काय हे आता पाहणार आहोत तर या ठिकाणी पहा पेज नंबर इलेवनवरती आपल्याला टॉपिक आहे टॉपिकचं हेडिंग दिलेलं आहे ऑपरेशन ऑन सेट्स तर या ठिकाणी आपल्याला फर्स्ट डेफिनेशन दिली आहे डेफिनेशन कशासाठी आहे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स तर यासाठी आपण डेफिनेशन काय सांगणार आहोत सपोज ए अँड बी आर टू सेट्स तर आपण या ठिकाणी काय सांगतो डेफिनेशनमध्ये ए अँड बी हे दोन सेट्स आहेत देन द सेट ऑफ ऑल कॉमन इलिमेंट तर या ठिकाणी आपल्याला काय सांगायचं सेट ऑफ ऑल कॉमन इलिमेंट्स ऑफ सेट ए अँड बी इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए अँड बी म्हणजे काय ऑल कॉमन इलिमेंट म्हटले म्हणजे या ठिकाणी महत्त्वाचं सेंटेन्स काय आहे ऑल कॉमन इलिमेंट्स ओके म्हणजे या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं आपल्याला की जे आपण दोन सेट्स घेतलेले आहेत त्या दोन सेट्समधले त्या दोन सेट्समधून आपल्याला कोणते इलिमेंट घ्यायचे तर ऑल कॉमन म्हटले ऑल म्हणजे सर्वच परंतु कसे पाहिजे ते कॉमन पाहिजे तर आणि त्यापासून जो कॉमन इलिमेंटचा जो सेट तयार होणार आहे त्या सेटलाच काय म्हणायचं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स म्हणजेच कोणते इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए अँड सेट बी तर या ठिकाणी आपण हे लक्षात घेण्यासाठी आपण एक एक्झाम्पल्स घेऊन समजून घेऊया ओके तर या ठिकाणी मी एक ए सेट घेतो आणि ए सेटमध्ये आपण वन पासून ते टेन पर्यंत जे काय करूया नंबर घेऊ ओके म्हणजे नॅचरल नंबर घेता येईल सपोज या ठिकाणी ए वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स या ठिकाणी सेवन फॉमा एट नाईन अँड टेन तर या ठिकाणी आपण हे वन टू टेन हे काय घेतले आहेत नॅचरल नंबर घेतले आहेत आणि बी हा असा सेट घेऊ की त्यामध्ये काय आहे तर ऑल इव्हन नंबर आहेत ओके इव्हन नंबर म्हणजे या ठिकाणी काय येईल पहा टू फोर परंतु हे कितीपासून वन टू टेन पर्यंत जे काय घेतो आपण इव्हन नंबर घेतो आहे म्हणजे टू फोर सिक्स एट ओके टेनपर्यंत म्हटलं म्हणजे टेन येणार नाही ओके टेनपर्यंतचे म्हटल्यानंतर ओके तर सॉरी टेनपर्यंतचे म्हटले आपण ओके म्हणजे टेनसुद्धा या ठिकाणी येईल ओके टेनपर्यंत आहे तर म्हणजे या ठिकाणी टेनसुद्धा येणार आहे तर पहा या ठिकाणी आपण काय घेतले टू फोर सिक्स एट टेन हे काय घेतले आपण इव्हन नंबर घेतले फ्रॉम वन टू टेन घेतले तर या ठिकाणी पहा तर हे दोन सेट्स आहेत परंतु आपल्याला इंटरसेक्शन करायचं आहे मग इंटरसेक्शनमध्ये आपण काय करतो की ऑल कॉमन इलिमेंट म्हणतो ओके आणि इंटरसेक्शनसाठी हा सिम्बॉल आहे म्हणजे आपण दोघांचं इंटरसेक्शन घेतो कोणासाठी ए आणि बीसाठी तर हे सिम्बॉलिकली कसं रिप्रेझेंट करतात पहा
ऑल कॉमन एलिमेंट्स घेतले आणि जो सेट तयार झाला त्या सेटलाच काय म्हणतात इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स म्हणजे या ठिकाणी हा काय झाला इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स तर या ठिकाणी काय वाटणार याला कशा प्रकारे वाटणार सेट ए इंटरसेक्शन सेट या ठिकाणी इंटरसेक्शन सेट ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सेट बी ओके अशा प्रकार अपने का रीड करता है तो यह लक्षित ठेवाच इंटरसेक्शन मजे का सीम्बॉल सीम्बॉल विसरा चाहिए नहीं कारण का वे कन्फ्यूजन होते इंटरसेक्शन आ इनियन मे तो यह इन्वर्टेड यू मे अल इंटरसेक्शन तो पहा ये अशा प्रकार अपने का मिले इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मे तो यह अपने लक्षित ठेवा इंटरसेक्शन मे एवे तीन शब्द जरी लक्ष इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मजे का लक्षित रहे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मे का टू सेट्स हैविंग ऑल कॉमन एलिमेंट्स ओके मजे एक टू सेट्स पास एक सेट तैयार कि ऑल कॉमन एलिमेंट्स आते ओके ऑफ द टू सेट्स दोन सेट्स मदे तो यहन अपन नेक्स्ट प्रॉ पॉइंट पर आहो तो यूनियन ऑफ टू सेट्स ज्या प्रकार अपन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ये डेफिनेशन पाली यह मे होते ऑल कॉमन एलिमेंट होते कॉमन हा शब्द महत्व है यठिका ओके यठिका अपन यूनियन ऑफ सेट्स डेफिनेशन पा आहोत सेम डेफिनेशन है यठिका का सपोज ए एंड बी आर टू सेट्स ए आणि बी बी हे काय आहे दोन सेट्स आहेत देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ओके देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए अँड बी इज कॉल्ड द युनियन ऑफ सेट ए अँड सेट बी ओके तर या ठिकाणी आपण युनियन ऑफ सेट काय म्हटलं पहा या ठिकाणी ऑल कॉमन एलिमेंट होते तर या ठिकाणी फक्त काय आहे ऑल एलिमेंट्स आहे ओके ऑल एलिमेंट्स या ठिकाणी पहा या ठिकाणी कोणता शब्द नाही या ठिकाणी कॉमन हा शब्द होता परंतु या ठिकाणी काय शब्द नाही तो कॉमन शब्द नाही या ठिकाणी ऑल कॉमन होते या ठिकाणी फक्त काय ऑल एलिमेंट्स म्हणजे काय ए आणि बी हे दोन सेट आहेत तर त्यामध्ये आपल्याला ए आणि बी मधील हे दोन्ही एकत्र करून एलिमेंट्स जो आपल्याला सेट तयार होईल त्यालाच काय म्हणतात युनियन ऑफ टू सेट्स आणि तो कोणत्या लेटर कोणत्या सिम्बॉल दाखवतात यु हा सिम्बॉल आहे ओके तर या ठिकाणी आपण हा संयोग संचाला म्हणजे त्याला काय म्हणू आपण युनियन ऑफ सेट्स म्हणू तर या ठिकाणी आपण ए हा सेट घेऊ ओके ए सेट घेऊ तर ए सेटमध्ये काय घेणार सपोज आपण वन टू टेनपर्यंतचे ऑड नंबर घेऊ ओके फ्रॉम वन टू टेन ऑड नंबर म्हणजे काय असतील वन थ्री फायव्ह सेवन नाईन ओके वनपासून टेनपर्यंत घेतो आहे म्हणजे नाईनपर्यंत येतील आणि बी हा सेट घेऊ आपण ज्या प्रकारे हा घेतला होता त्याच प्रकारे घेऊ ओके इव्हन नंबर फ्रॉम वन टू टेन घेऊ म्हणजेच काय येतील इव्हन नंबर टू फोर सिक्स एट अँड टेन ओके तर या ठिकाणी आपण ए आणि बी हे दोन सेट घेतले आहेत आणि आता आपल्याला पाहायचं आहे यापासून दोन सेटपासून काय बनवायचं आहे आपल्याला युनियन ऑफ टू सेट्स बनवायचं आहे म्हणजे कशा प्रकारे बनवणार मग आता युनियन आहे म्हटल्यानंतर सिम्बॉल कसं लिहिणार ए युनियन बी तर हे रीड करताना कशा प्रकारे करणार ज्या प्रकारे आपण या ठिकाणी सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी म्हटलो त्या प्रकारे सेट ए युनियन सेट बी ओके म्हणजे दोघांचा युनियन घेतोय परंतु डेफिनेशनमध्ये काय सांगितलं आपल्याला की युनियन म्हणजे काय आहे ऑल एलिमेंट्स ओके परंतु कोणते फ्रॉम ए अँड बी दोघांमधले एलिमेंट कंबाईन करा म्हणजेच काय असेल वन थ्री फायव्ह सेवन नाईन हे झाले सेट ए मधील नंतर बी मधील या ठिकाणी टू फोर सिक्स एट टेन तर या ठिकाणी हे झाले बी मधील एलिमेंट्स ओके तर या ठिकाणी हा जो सेट तयार झालेला आहे या सेटलाच काय म्हणतात ए युनियन बी ओके तर रीड कशा प्रकारे करणार सेट ए युनियन सेट बी युनियन सेट बी तो अशा प्रकार हे रीड करता है तो अशा प्रकार हे अपने दोन ऑपरेशन है दोन ऑपरेशन अपने यावती महत्व के एक्जाम्पल हैं पूरे प्रैक्टिस सेट वन पॉइंट फोर सा अपने जेव अपन प्रॉब्लम सेट सॉल्व करूँ तो वेसुद अपने यह दोन ऑपरेशन्स वरती भरपूर यूज है अपने तो लक्ष्य ठेवा है कि इंटरसेक्शन में क्या घो अपन कॉमन एलिमेंट घतो दोन सेट्स मदल यूनियन में क्या घतो ऑल एलिमेंट घतो आता का वेस जो समझा यठिका दोगे रिपीट होता ओके जे ए मे है तो जर बी मे होता तो, तो डबल घया नहीं ओके अपने रूल है अपने सेट्स का कि का तो एक जो सेम एलिमेंट आए तो क्या नहीं पाजे रिपीट जाए पाजे ये यठिका अपने लक्ष ठेवा ये जाए अपने इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स आ यूनियन ऑफ टू सेट्स ओके डेफिनेशन लक्ष या ठिकाणी हे तुम्ही लक्षात फक्त एवढे जरी वर ठेवले तरी हे तुम्हाला दोन ऑपरेशन सिम्पल लक्षात राहतील ओके चला तर यानंतर आपण नेक्स्ट टॉपिक पण आहोत तर या ठिकाणी आपण नेक्स्ट हेडिंग दिलेला आहे डिश जॉईंट सेट आणि नेक्स्ट पुढे पॉईंट आहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट तर हे आपल्याला हे लास्ट दोन टॉपिक आहेत आणि आपण अगोदर पाहिले दोन ऑपरेशन्स आणि यानंतर हे दोन टॉपिक आहे तर यावरती आपल्याला नंतर प्रॅक्टिस सेट वन पॉईंट फोर आहे तर पहा या ठिकाणी आपल्याला काय दिले डिश जॉईंट सेट त्याच्या नावावरूनच आपल्याला लक्ष देईल डिश जॉईंट म्हणजे काय भिन्न संच असेल किंवा त्यालाच आपण विभिन्न संच म्हणू ओके किंवा वेगवेगळे संच असतील ज्या प्रकारे आपण इक्वल सेट पाहिला होता म्हणजे समान संच पाहिला होता त्याप्रकारे डिश जॉईंट सेट म्हणजे लक्षात काय येईल या ठिकाणी असे दोन सेट्स असतील की त्यामध्ये त्यांचे एलिमेंट्स कसे असतील कम्प्लिटली डिफरंट असतील म्हणजे त्या दोघांम
ऑल डी इलिमेंट्स आर डिफरंट ओके कि टू सेट्स हैविंग ऑल डिफरंट इलिमेंट्स सर्व डि इलिमेंट्स कैसे आते डिफरंट आए तो यह अपना डिफिनेशन वेगवे प्रकार घता कि अपना इफ टू सेट्स हैविंग नॉट अ सींगल इलिमेंट इज कॉमन तो दोन सेट्स अभी है कि एक ही इलिमेंट का नहीं कॉमन नहीं ओके अ टाइप से सेटला क्या मना अपने डिस्जॉइन सेट मनता है तो यह अपन एक्जाम्पल घे डिस्जॉइन सेट सा तो अपने का संगता है पहा सपोज ए हा सेट घे अपन अगोदर के एक्जाम्पल प्रमाण एक ऑर्ड नंबर घे ओके वन थ्री फाइव सेवन नाइन ओके फ्रॉम वन टू टेन आ बी मधे घे अपन इवन नंबर घे मजेस क्या आते टू फोर सिक्स एट टेन फ्रॉम वन टू टेन अपन घतो ओके यठिका पहा हे दोन सेट्स हैं पे हा दोन सेट्स मे ए बी मे कॉमन इलिमेंट्स हैं का तो यह डिफरंट इलिमेंट्स हैं बी में सुधा डिफरंट है मजे या दोगे एक ही इलिमेंट का नहीं कॉमन नहीं मग अशा टाइप से जे सेट्स आती तो तना क्या मना डिस्जॉइन सेट देर फोर यह मनता सेट ए सेट ए एंड सेट बी आर डिस्जॉइंट सेट डिस जॉइंट सेट्स ओके तो यह अपने डिस्जॉइंट सेट्स है अपने का करता है संगता है ओके आता डिस्जॉइंट सेट्स आता हे जे अपन एक्जाम्पल घे अपने वेन डायग्राम से यूज करूँ सुधा संगता है अपने अगोदर से एक्जाम्पल इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एंड यूनियन ऑफ टू सेट्स सुधा अपने वेन डायग्राम से यूज करूँ अपने दाखता है तो ये कशा प्रकार दाखोता तो यह अपन ये दो ये पॉइंट जाए नर नर एक्जाम्पल तो यठिका घेना आहोत कि वेन डायग्राम ना इंटरसेक्शन और यूनियन है कशा प्रकार दाखिल जो यठिका अपना डिस्जॉइंट सेट ही वेन डायग्राम दाखता है तो कशा प्रकार दाखता है पा आता डिस्जॉइंट है मेजे दोगा एक ही इलिमेंट कॉमन नहीं मेजे हा एक सर्कल का मैं हा एक सेट है आनतर अपन दुसरा एक का आहोत पोगा एक ही सीम सींगल इलिमेंट का नहीं कॉमन नहीं मेजे दोगे कैसे आते डिफरंट आते सेपरेट आते मे ए मे का वन थ्री फाइव सेवन नाइन आ बी मे का टू फोर सिक्स एट टेन तो ये का वेन डायग्राम से यूज करूँ अपन का दाखिल डिस्जॉइंट सेट्स कशा प्रकार दा होते हैं ये अपन यठिका शो के लिए यठिका हा जा अपने डिस्जॉइंट सेट्स ओके सीम्पल लक्ष्य ठेवा टू सेट्स हैविंग नॉट अ सींगल इलिमेंट कॉमन कि टू सेट्स हैविंग ऑल इलिमेंट्स आर डिफरंट ओके तुम्हारा डेफिनेशन को ही प्रकार बनता है यनतर लास्ट पॉइंट है नंबर ऑफ इलिमेंट्स इन अ सेट नंबर ऑफ इलिमेंट्स नवाम है नंबर ऑफ इलिमेंट्स मजे का घटक की संख्या है परंतु कशा जी इन अ सेट दिल्ली सेट्स मे तो यह अपन एक एक्जाम्पल घ है सपोज हेच एक्जाम्पल अपन ए घे ए एक्जाम्पल सपोज दुसरे घे अपन प्राइम नंबर्स फ्रॉम व वन टू फिफ्टीन एक पास फिफ्टीन पर्यत जी अपन का प्राइम नंबर घे मैं ये पहा टू थ्री फाइव सेवन एलेवन थर्टीन ये का प्राइम नंबर जाए फ्रॉम वन टू फिफ्टीन एक पास फिफ्टीन पर्यत जी तो अपने हाँ हा जो सेट है हा सेट मे कि इलिमेंट है तो पाजे नंबर ऑफ इलिमेंट्स मटले मे कि मेम्बर्स है तो मे पहा कि जन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मजे हा सेट ए मे कि नंबर्स है तो सिक्स नंबर है मजे सिक्स इलिमेंट्स है तो ये कशा प्रकार दाखता नंबर ऑफ एलिमेंट ए ओके इज इक्वल टू कि है तो मे इलिमेंट्स थ्री प्लस थ्री मजे सिक्स इलिमेंट है ओके ये मनता नंबर ऑफ इलिमेंट्स इन सेट ए रीड करता कशा प्रकार करना नंबर ऑफ इलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू सिक्स नंबर ऑफ इलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू सिक्स या ये अपन हा ए सा लिखना तो कशा प्रकार घे या सेट सा कि हा बी सेट सा अल तो हा बी में कि इलिमेंट्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव मजे एन ऑफ बी अपने कैसे घता एन ऑफ बी मजे नंबर ऑफ इलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू कि फाइव है ओके अपने अशा प्रकार ये घाय जो समझा इंटरसेक्शन अल सेट तो समझा सपोज अपन इंटरसेक्शन सा घू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू अपन ये का इलिमेंट घे सपोज टू फोर सिक्स हा अपने सेट दिल्ला है आम आप लिखे नंबर ऑफ इलिमेंट्स तो कशा प्रकार लिखना अपन यठिका ये कश लिखता है एन ऑफ मटले मजे नंबर ऑफ इलिमेंट्स पर कुछ सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी मजे यमें का ए इंटरसेक्शन बी या इलिमेंट कितने हैं पहा ए इंटरसेक्शन बी मे इलिमेंट वन टू थ्री तो यह घेना थ्री घेना ओके ज्याप्रकार अपन ये घेप्रकार अपने यूनियन सा घता सपोज ए यूनियन बी है आम इलिमेंट है थ्री फाइव सेवन नाइन तो यठिका अपन एन ऑफ ए यूनियन बी कशा प्रकार घेना एन ऑफ मंडल मेजे नंबर ऑफ मे यम घटक की संख्या कि है यठिका फोर है फ्त यह ब्रैकेट करूँ अगोदर का एन घे अपन का मनना एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू अपने कितने मिला फोर ओके ये अपन का नंबर ऑफ इलिमेंट्स इन अ सेट ओके अपन दोन पॉइंट पाले हैं यनतर अपने नंबर ऑफ इलिमेंट्स इन सेट या वरती डिफरेंट एक फॉर्म्यूला है और फॉर्म्यूला अपने का तो फॉर्म्यूला कशा प्रकार तैयार होता है ओके ये अपन पहना आहोत 
तर मित्रांनो यानंतर आपण नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट या टॉपिकवरती आपण एक महत्त्वाचा एक फॉर्म्युला आहे आपल्याला त्यासाठी आपण हेडिंग दिली आपल्याला या ठिकाणी आय एम पी फॉर्म्युला कारण या फॉर्म्युला यूज करून आपल्याला पुढे प्रॅक्टिस सेटमध्ये किंवा प्रॉब्लम सेटमध्ये आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे आहे तर या ठिकाणी पण आपल्याला ए आणि बी हे दोन सेट्स आपण या ठिकाणी एक्झाम्पल घेतलेलं आहे म्हणजे काय म्हटलं एमध्ये कोणते एलिमेंट्स आहेत फ्रॉम वन ट्वेंटी सॉरी फोर्टी वन टू फोर्टी सिक्स आहेत ओके म्हणजे हे आपल्याला काय दिले नॅशनल नंबरमधले आपण फोर्टी वनपासून ते फोर्टी सिक्सपर्यंत नॅशनल नंबर घेतले ओके यानंतर बी हा सेट आहे त्यामध्ये आपल्याला काय दिलेत इवन नंबर दिलेत फ्रॉम फोर्टी टू फिफ्टी ओके म्हणजे फोर फ्रॉम फोर्टी टू फिफ्टी यामध्ये आपल्याला काय दिलं तर इवन नंबर दिले सॉरी फोर्टी वन टू फिफ्टी हे काय दिलं तर आपल्याला इवन नंबर दिले आहेत म्हणजे फोर्टी टू फोर्टी फोर फोर्टी सिक्स फोर्टी एट आपण एक्झाम्पल आपण कोणती एक्झाम्पल घेऊ शकतो या ठिकाणी मी एक सिम्पल एक्झाम्पल घेतलं आहे तर या ठिकाणी आता आपल्याला हे दोन सेट्स दिलेत आणि या ठिकाणी आपण एक फॉर्म्युला तयार करणार असतो पण फॉर्म्युला कशाचा वापर करून नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट या सुद्धा या ठिकाणचा अगोदर आपण जो पॉईंट पाहिला आहे त्याचा वापर करून आपण सॉल्व्ह करणार आहे तर या ठिकाणी आपल्याला सुरुवातीला घ्यायच्या आहेत की नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ए मे कि एलिमेंट है तो मेजे आप एन ऑफ ए कि थ्री प्लस थ्री कि सिक्स है यनतर ये अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट मनो यनतर एन ऑफ बी कि मजे बी मदल एलिमेंट्स कितने हैं मजेच का मनता है एन ऑफ बी इज इक्वल टू पा कि है थ्री प्लस टू फाइव ओके मजे इक्वेशन नंबर सेकंड देव हे झाले एन ऑफ ए एन ऑफ बी म्हणजे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट ए अँड एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी यानंतर आपण जे दोन ऑपरेशन झाले होते आपल्याला इंटरसेक्शन आणि युनियन हे सुद्धा आपण दोन ऑपरेशन या ठिकाणी त्यामध्ये किती एलिमेंट आहेत ते करणार आहोत पण अगोदर ए इंटरसेक्शन बी काढू ए इंटरसेक्शन बी ओके या ठिकाणी नाव म्हणू म्हणजे काय म्हणता मिळेल पहा ए इंटरसेक्शन बी म्हणजे काय या दोघांमध्ये जे कॉमन आहेत ते आपण या ठिकाणी इंटरसेक्शनमध्ये घेतो ओके ऑल कॉमन एलिमेंट्स म्हणजे कोणते आहेत कॉमन फोर्टी टू फोर्टी टू म्हणजे आपण या ठिकाणी कालिनार ब्रॅकेटमध्ये फोर्टी टू फोर्टी टू नेक्स्ट या ठिकाणी फोर्टी फोर नेक्स्ट फोर्टी सिक्स ओके तर या ठिकाणी हे कसे कसे आहेत दोघांमध्ये कॉमन आहेत पहा या ठिकाणी एकदा चेक करून दोघांमधले कॉमन इलेवन फोर्टी टू फोर्टी फोर्टी सिक्स फोर्टी एट फिफ्टी तर नाहीत तर या ठिकाणी हे झाले म्हणजे या ठिकाणी ए इंटरसेक्शन बीमध्ये किती नंबर इले किती इलिमेंट्स आहेत म्हणजे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हे आपण कशा प्रकारे लिहिणार किती इलिमेंट्स आले यामध्ये थ्री तर हे इक्वेशन नंबर थ्री यानंतर ए युनियन बी राहिला तर हे कशा प्रकारे करणार ए युनियन बी मग ए युनियन बीमध्ये आपण काय करतो ऑल एलिमेंट्स आता कॉमन हा शब्द येत नाही ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए अँड बी ए आणि बीमधील आपण ऑल एलिमेंट घेतो म्हणजे कोणते घेणार पहा फोर्टी वन येईल नेक्स्ट फोर्टी टू नेक्स्ट फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फोर्टी फाय फोर्टी सिक्स म्हणजे आपण फोर्टी टू आलेलं आहे या ठिकाणी जेव्हा बीमधले घेऊ त्या फोर्टी फोर आलेले आहेत फोर्टी सिक्स आलेले आहेत राहिले फोर्टी एट आणि फिफ्टी तर या ठिकाणी आपण फोर्टी एट कमा फिफ्टी ओके तर हे झाले एलिमेंट म्हणजे टोटल एलिमेंट किती झाले म्हणजे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कशा प्रकारे येणार नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए युनियन बी इज इक्वल टू किती आहेत पहा वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सेवन एट तर या ठिकाणी किती मिळाले आपल्याला एट मिळाले ओके तर या ठिकाणी पहा हे झाले आपल्याला इक्वेशन नंबर आपण ह्याला फोर देऊ ओके तर आपल्याला इक्वे फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन टू थ्री फोर या या चार इक्वेशनचा यूज करून आपल्याला एक फॉर्म्युला तयार करायचा तो फॉर्म्युला कशा प्रकारे तयार होते पहा या ठिकाणी सर्वात जास्त एलिमेंट कोणामध्ये आहेत तर ए युनियन बीमध्ये आहेत ओके म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी एक फॉर्म्युला काय तयार होते पहा की आपण हे सुरुवातीला घेऊ एलिमेंट म्हणजे आपल्याला दोन साईड कशी इक्वल मिळत होते पहा या ठिकाणी फ्रॉम वन टू थ्री फोर म्हणून आपण ओके नाव फ्रॉम इक्वेशन वन टू थ्री अँड फोर फोर तर यावरून आपल्याला काय सांगता येईल पहा या ठिकाणी आपण जर इक्वेशन वन आणि टू पाहिले म्हणजे सेट ए आणि बी या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर यामध्ये एमध्ये सिक्स एलिमेंट आहेत बीमध्ये फाय आहेत म्हणजे दोघांचे ॲडिशन किती होणार आहे एलेवन होणार आहे आणि हीच ॲडिशन कोणा एवढी असते इज इक्वल टू इक्वेशन सम ऑफ इक्वेशन थ्री अँड फोर इक्वेशन थ्री आणि फोरच्या सम एवढी म्हणजे पहा या ठिकाणी थ्री प्लस फोर एट किती येणार आहेत इलेवन आणि या ठिकाणी सिक्स प्लस फाय सुद्धा इलेवन म्हणजेच आपल्याला काय मिळते दिस इक्वेशन वन अँड टू इज इक्वल टू इक्वेशन थ्री अँड फोर मिळत आहेत म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला काय घेता येईल पहा एन ऑफ ए एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी हे जर आपण इक्वल केले दोघांची ॲडिशन केली तर ती कुणा वेळी मिळते पहा एन ऑफ ए युनियन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या दोघांच्या एवढी मिळते म्हणजेच या ठिकाणी पहा आपल्याला हे या ठिकाणी फॉर्म्युला मिळतोय कारण सिक्स प्लस फाईव्ह किती होता येतं ह्या दोघांची ॲडिशन इलेवन आणि ह्या दोघांची सुद्धा ॲडिशन किती व्हायला लागली इलेवन परंतु या ठिकाणी आपल्याला एक फॉर्म्युला तयार करायचा
is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b so ya thikani aplyala ha ek formula ya thikani milalela ahe okay ha formula veg vegla prakare tumhala prove karta yel ya thikani mi ya thikani asha prakare prove kelela ahe okay tar ha formula kay ala manjes apan kay ase jar samja ha jo n of a union b ahe yanchi jar apan ha kona evda ahe tar a ani b chi addition ani tyamadun kay minus kela intersection manjes ya thikani a union b kiti ahe pa ya thikani apan prove hote ka pahuya he is equal to 8 ahe is equal to या ठिकाणी a plus b a आणि b म्हणजे 6 plus 5 या ठिकाणी 6 plus 5 minus a इंटरसेक्शन b आहे a इंटरसेक्शन b या ठिकाणी 3 तर पहा आपण दोन साइड इक्वल आहेत तर कर्म मध्ये इक्वल आहे म्हणजे 8 is equal to 6 plus 5 11 minus 3 8 is equal to 8 म्हणजे या ठिकाणी हा फॉर्म्युला काय आहे बरोबर आहे म्हणजे आपल्याला काय सांगतील या ठिकाणी की n of a union b म्हणजे आपण जर a union b घेतलं तर हे कोणा एवढे असते दिलेल्या सेट्सची ॲडिशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स त्यामध्ये त्यामधील एलिमेंटची ॲडिशन मायनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए अँड बी तर या ठिकाणी आपल्याला हा एक फॉर्म्युला तयार होईल आणि हा फॉर्म्युला महत्त्वाचा आहे हा फॉर्म्युला आपण कसंही रिअरेंज करू शकतो फॉर्म्युल्याची आपण ह्याची व्हॅल्यू काढू शकतो हे इकडे नोंद किंवा ए बी कोणतीही व्हॅल्यू काढू शकतो तर यावरती आपल्याला एक्झामला काही वेळेस वन मार्कसाठी डिरेक्टली फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करा म्हणून आपल्याला एक मार्कसाठी उदाहरण विचारलं जाऊ शकतो तर यानंतर आपण प्रॅक्टिस सेट वन पॉईंट फोर हे आता पाहणार आहोत तर पहा आपल्याला प्रॅक्टिस सेट वन पॉईंट फोरमध्ये एक फर्स्ट क्वेश्चन काय दिलेलं आहे इफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू फिफ्टीन या ठिकाणी आपण क्वेश्चन लिहिलं आहे इफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू फिफ्टीन एन ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू ट्वेंटी नाईन या ठिकाणी युनियन हा सिम्बॉल आहे याला आपण युनियन म्हणणार नेक्स्ट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेवन इंटरसेक्शन या ठिकाणी देन फाईंड एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क तर आपल्याला काय भेटलं आहे आपल्याला एमध्ये इलिमेंट किती आहेत ए युनियन बीमध्ये किती आहेत हे दिलेले आहेत ए इंटरसेक्शन बीमध्ये दिले आहेत आणि फाईंड करायचे आहेत बीमधील इलिमेंट आपल्याला म्हणजे सेट बीमधील इलिमेंट तर या ठिकाणी कशा प्रकारे सॉल्व्ह करणार आपण हे अशा टाईपचं एक्झाम्पल आपल्याला वन मार्कसाठी आपल्याला एक्झाममध्ये विचारलं जाऊ शकतो तर या यासाठी आपल्याला काय माहीत असायला पाहिजे फॉर्म्युला माहीत पाहिजे तर या ठिकाणी आपण लास्ट फॉर्म्युला पाहिला होता काय फॉर्म्युला आहे एन ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी मायनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तर हा आपण फॉर्म्युला घेतला होता आपण पाहिलेला आहे हा डिराईव्ह सुद्धा केलेला आहे कशा प्रकारे हा फॉर्म्युला प्रूफ होत होते यानंतर आपण व्हॅल्यू पुट करूया एन ऑफ ए युनियन बी म्हणजे किती आहे या ठिकाणी ट्वेंटी नाईन इज इक्वल टू एन ऑफ ए फिफ्टीन प्लस एन ऑफ बी आपल्याला फाईंड करायचं आहे ॲज इट इज ठेवूया मायनस किती आहे या ठिकाणी सेवन ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी सेवन तर या ठिकाणी आपण फिफ्टीन प्लस तर होणार नाहीत तर आपण हे अशा या ठिकाणी ठेवून हे मायनस करूया किंवा हे दोन्ही इकडे घेऊन या म्हणजे काय होईल पहा या ठिकाणी ट्वेंटी नाईन अगोदर हे सप्रॅक्शन करून घेऊया ओके फिफ्टीन फिफ्टीन मायनस सेवन आता या ठिकाणी हे आहे तसे राहतील म्हणजेच काय मिळेल पहा फिफ्टीन मायनस सेवन दॅट इज एट या ठिकाणी हे प्लस एन ऑफ बी आहे त्याचे फिफ्टीन मायनस सेवन किती झाले राहिले एट राहिले नंतर एटला इकडे घ्या कारण आपल्याला एन ऑफ बी फाईंड करायचे देअर फोर एन ऑफ बी इज इक्वल टू एटला इकडे घ्या काय होईल हे प्लस आहे इकडे मायनस मी ट्वेंटी नाईन मायनस एट म्हणजेच काय मिळाले देअर फोर एन ऑफ बी इज इक्वल टू ट्वेंटी नाईन मायनस एट दॅट इज ट्वेंटी वन ओके म्हणजे एन ऑफ बी हे आपल्याला किती मिळाले आहेत ट्वेंटी वन ओके तर अशा प्रकारे आपल्याला वन मार्कसाठी हे एक्झाममध्ये क्वेश्चन येऊ शकतो अशा टाईपचा तर या ठिकाणी आपल्याला एन ऑफ बी काय मिळाले ट्वेंटी यानंतर पहा सेकंड नंबर एक्झाम्पल काय दिले पहा इन अ हॉस्टेल देर आर वन हंड्रेड ट्वेंटी फाईव्ह स्टुडंट्स एक हॉस्टेल आहे आणि त्या हॉस्टेलमध्ये सर्व विद्यार्थी किती आहेत वन हंड्रेड ट्वेंटी फाईव्ह आउट ऑफ विच एटी ड्रिंक टी त्यामधील अट जण जे आहेत हे काय करतात ड्रिंक टी म्हटलं म्हणजे ते, ते चहा पितात नेक्स्ट सिक्स्टी ड्रिंक कॉफी आणि त्यापैकी साठ काय करतात कॉफी पिता येतं अँड ट्वेंटी ड्रिंक टी अँड कॉफी बोत आणि असे वीस जण असे आहेत की ते काय करतायत टी पण घेत आहेत आणि कॉफीसुद्धा घेत आहेत ओके म्हणजे पित आहेत फाईंड द नंबर ऑफ स्टुडंट हू ड्रिंक हू डू नॉट ड्रिंक टी ऑर कॉफी तर आपल्याला असे स्टुडंट शोधायचे की त्यामध्ये काय आहेत ते डू नॉट ड्रिंक म्हटले टी ऑर कॉफी म्हणजे ते टी पण घेत नसतील किंवा कॉफी पण घेत नाहीत म्हणजे दोन्हीपैकी एकही घेत नाहीत असे आपल्याला स्टुडंट शोधायचे की किती आहेत ते तर सुरुवातीला टोट कम्प्लीट हॉस्टेलमध्ये टोटल स्टुडंट किती आहेत वन हंड्रेड ट्वेंटी फाईव्ह म्हणजे कम्प्लीट स्टुडंट म्हणजे हा काय होणार आहे या ठिकाणी युनिवर्सल सेट असणार आहे ओके एक्झाम्पल समजून घ्यायचे अशा टाईपचे एक्झाम्पल आपल्याला टू मार्क थ्री मार्क फोर मार्कसाठी वेगवेगळ्या मार्कसाठी विचारलं जाऊ शकतं हे वर्ड प्रॉब्लेम आहे तर या ठिकाणी आपल्याला समजून घ्यायचं आहे अगोदर या ठिकाणी दोन टाईपचे सेट्स आहेत एक आहे द
ए इज इक्वल टू का स्टूडेंट्स ओके सेट ऑफ ये घू ए मजेच का है सेट ऑफ स्टूडेंट्स ओके सेट ऑफ स्टूडेंट्स हू ड्रिंक टी हू ड्रिंक टी मजे का ये अपन ए हा सेट अशा टाइप है कि तो सेट ऑफ स्टूडेंट हू ड्रिंक टी मजे टी घेना विद्यार्थ्या का है तो सेट है मजेच देअर फोर अपने यन ऑफ ए घता मग अ किन है कि घता है ड्रिंक करता है टी मे चाह पिना कि है ए अपन तेल यन ऑफ ए मनू अपने नंबर अपना सेट न लिखा अपने का डिरेक्टली इलिमेंट घायन ये अपने दिल है कि है ए टी स्टूडेंट्स ड्रिंक टी मटले मे यन ऑफ ए का आए ए टी आए कारण ए टी जन है तो टी घेना है यानर बी हा सेट घो हा का है सेम या प्रकार सेंटेस है सेट ऑफ स्टूडेंट्स पर कशा सा है तो सेट ऑफ स्टूडेंट्स हू ड्रिंक ते का घता है हू ड्रिंक कॉफी परंतु ते का घता है कॉफी घता है मग अभी कितने जन है अपने संगित है देर फोर अपन का घेना यन ऑफ बी मे बी मजे कॉफी घेना स्टूडेंट्स कि है तो यह अपने सिक्सटी डिग्री है ओके तो यह यन ऑफ बी इज इक्वल टू सिक्सटी पहा ये अपने दोन सेट्स महत न परंतु ये एक्जाम्पल सॉल्व करना अपने सेट्स नाव दिल नहीं मजे ते का लगते कन्सिडर कर लगे तो यह अपन ए सेट घ एक बी सेट घ ए सेट कु हू ड्रिंक टी और बी सेट घ है हू ड्रिंक कॉफी ओके okay, अपने फाइन का संगे है कि अच्छे स्टूडेंट शोधा कि एक ही जन का घत नहीं कॉफी ही घत नहीं कि टी सुधा घत नहीं आता यठिका अपने लखी का एक संगित पहा ट्वेंटी स्टूडेंट कैसे हैं ट्वेंटी स्टूडेंट्स डू नॉट सॉरी ट्वेंटी स्टूडेंट ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ ओके मजे ये अपने यठिका संगता ट्वेंटी स्टूडेंट्स ट्वेंटी स्टूडेंट ड्रिंक ये का घता है तो टी एंड कॉफी दोनों पता है कॉफी बोथ ओके दोनों सुधा का घता है तो घता है मजे आता दोनों पे घता है आता लक्षा ठेवा तुम्हारा यठिका ये वर्ड प्रॉब्लम मे कि ज्यास तुम्हारा ऐंड शब्द ये ओके को ऐंड यठिक मैं एक थोड़ास लिखुन देते यठिका लिखुन ठेवा यठिका ओके कुठेता अपने यठिका ऐंड जर शब्द अल एंड कि दुसरा को एंड कि बोथ तो को ऑपरेशन आना है तो इंटरसेक्शन आल ओके लक्षा ठेवा ज्यास तुम्हारा एंड कि बोथ अल तो वे तुम्हारा क्या को सेट आल क्या इंटरसेक्शन आल नर यठिका और कि एक शब्द अल दुसरा को ऐटलिस्ट मजे कमीत कमी और मजे कि ऐटलिस्ट हा जर शब्द अल तो वे तुम्हारा क्या को ऑपरेशन कराए एक इनविन एक इंटरसेक्शन ये तुम्हारा महत्वाच् है तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करता ही है तो यह पहा मटल कि ट्वेंटी स्टूडेंट ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ दोनों पे घता है एंड मटल एंड मटल को ऑपरेशन आना है यठिका एंड मटल इंटरसेक्शन ऑफ ऑपरेशन मजे टी सा ए है कॉपी सा बी है मैं तेजे को ऑपरेशन यूज करना अपन एंड मटल इंटरसेक्शन ऑपरेशन ओके तो लक्ष्य ठेवा है देअर फोर अपन का घेर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू परंतु अपने हमले का महत्ति है नंबर ऑफ इलिमेंट्स महत्ति है मेजेस का घेर अपन एन घेर ये कि जन है अे तो यह ट्वेंटी जन है ओके मे अपने एन ऑफ ए महित एन ऑफ बी महित एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मजे ट्वेंटी सुधा महित है तो यह दोन शब्द महत्व रहू दया एंड कि बोथ अल तो इंटरसेक्शन ऑपरेशन यूज कराएँ ऐड और कि ऐटलिस्ट अल तो यूनियन यूज कराए तो आप क्वेश्चन मे विचार कि ऐट लिस्ट नो मटल डू नॉट ऐट लिस्ट ओके एक ही घत नहीं थे और शब्द आए पा का विचार होता अपने क्या फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हू डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी टी और कॉफी मटले अच्छे स्टूडेंट शोधा चाहिए अपने कि टी पेत नहीं कि ड्रिंक सुधा घत नहीं मे और शब्द आए तो अपन काू कि ऐटलिस्ट अे नंबर अे स्टूडेंट शोधो अपन यठिका कि ऐटलिस्ट एक तो टी तरी घता कि कॉफी तरी घता ओके यठिका अपन ये फक्त आता यहाँ लक्ष्य ठेवा अपने स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट कि है तो वन ट्वेंटी फाइव है मजे क्या अपन का अपने एक अगोदर घजे होता खर यठिका का घू अपन टोटल स्टूडेंट्स टोटल स्टूडेंट मजे का टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू अपन का घेर यन ऑफ यू मे तो यूनिवर्सल सेट जा ओके टोटल स्टूडेंट मजे आते हैं वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ओके तो यह पहा अपने टोटल स्टूडेंट महत्ति है यूनिवर्सल सेट महत्ति है यन ऑफ ए मजे कॉफी घे सॉरी टी घेना ए टी है यन ऑफ बी मजेच ड्रिंक सॉरी कॉफी ड्रिंक करना है ट्वेंटी है बोथ मजे जे कॉफी पे घर यठिका टी पे अपन इंटरसेक्शन में पाले कि दोगे कॉमन आता मटल होता अपन ओके मजे यठिका सुधा दोगे कॉमन आना मे टी पे घेना है कॉफी पे घेना है अवेंटी जन है परंतु पहा ये अपने टोटल स्टूडेंट संगे तो वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव परंतु यठिका 
कॉ टी पिनारे हैं एटी और कॉफी किनारे है सिक्सटी मेजे दोगे जर एडिशन के लिए तो वन फोर्टी होते हैं अपने टोटल संगित तो वन ट्वेंटी फाइव परंतु यह लक्ष्य ठेवा है कि हाँ एटी स्टूडेंट मे का जन अन आती कि घर अल कॉफी घर अल हा सिक्सटी स्टूडेंट मे मे कॉफी पिनारे का जन अद्धा कि टी घे ओके यह लक्ष्य ठेवा है मजे ये तुम्हारा टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू एन ऑफ यू घन वन ट्वेंटी फाइव यठिका हे घन तो यह अपना ए यूनियन बी महत नहीं मग ए यूनियन बी मे का कि ए यूनियन बी अपने यठिका पहा यठिका हा फॉर्म्युला यूज कराए अपन ए यूनियन बी का मे ए यूनियन बी मे का ए यूनियन बी मे एक ए मे तरी आती कि बी मे तरी आती अपन ए यूनियन बी मे का यूनियन मे का दोगा एडिस्ट करते एक ए मदले कि बी मदले मे जेव यूनियन काड़ू तो अपने का मिलते हैं तो स्टूडेंट जे अल तो एक टी घेना आती कि दुसरे का कॉफी घेना तो आप कराए जे का ही घत नहीं घाय तो अपन तो अगोदर यूनियन काड़ू मजे अपन सुरुआती यूनियन का अपने का ठिका फॉर्म्यूला यूज कराए देर फोर अपन यठिका यूज करूँ एन ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो यह वैल्यू पुट करा ये अपने फाइन कराए एन ऑफ ए कि है एटी प्लस एन ऑफ बी सिक्सटी माइनस यठिका ट्वेंटी दोगे ऐडिशन करा कि आ वन फोर्टी माइनस ट्वेंटी मजे अपने का मिला वन ट्वेंटी मजे ये का एन ऑफ ए यूनियन बी मजे ये अपने यठिका ए यूनियन बी मजे यठिका अपने का संगते कि यठिका अे वन ट्वेंटी स्टूडेंट हैं कि जे का करता ड्रिंक टी और कॉफी मजे यठिका अपने का संगता देर फोर यठिका अपन संगू वन ट्वेंटी स्टूडेंट्स ओके देर फोर वन ट्वेंटी स्टूडेंट्स ड्रिंक ड्रिंक टी और कॉफी ओके टी और कॉफी मजे दोगापैकी एक का करता है तो ड्रिंक करता है ओके मजे ए यूनियन बी मे आए मे एक ए मे सुधा अल कि बी मे सुधा अल तो यह अपन ये वन ट्वेंटी काड़े परंतु अपने फाइन क्या कराए स्टूडेंट्स हू डू नॉट ड्रिंक कॉफी टी और कॉफी देर फोर अपन ये घू देर फोर स्टूडेंट्स देर फोर स्टूडेंट्स डू नॉट डू नॉट ड्रिंक ओके डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी ओके डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी तो पहा अपने एकशे वीस अच्छे स्टूडेंट्स सापड़े कि एक तो का पीता एक तो टी तो घर अल कि कॉफी तो घर अल दोनों पैकी एक तरी घ परंतु अपने घया एक ही नहीं मजे टोटल स्टूडेंट कि होते पहा टोटल स्टूडेंट होते एन ऑफ यू मजेज कि होते एकशे पंचवीस मजे यूनिवर्सल सेट मे एकशे पंचवीस मदले एकशे वीस जन कैसे हैं कि दोगापैकी एक तरी पीत ओके एकशे वीस जन अ मग अपने राहले कि मग एकशे पंचवीसम है वीस एकशे वीस वजा करा मजेच कशा मधुन का वजा करना देर फोर एन ऑफ यू माइनस का करना एन ऑफ ए यूनियन बी मग एन ऑफ यू कि है एन ऑफ यू एकशे पंचवीस आ यूनियन बी मजे वन ट्वेंटी देर फोर कि फाइव मिलाले ओके मे अपन लास्टला सेंटेन्स का लेना देर फोर फाइव स्टूडेंट्स ओके देर फोर फाइव स्टूडेंट्स का संगना देर फोर फाइव स्टूडेंट्स डू नॉट ड्रिंक डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी टी और कॉफी ओके मजे ये अपने यठिका एक्जाम्पल नंबर सेकंड यठिका कंप्लीट जाए पहा कशा प्रकार एक्जाम्पल मे अपन सॉल्व के लिए थोड़स सुरुआत अवगड़ वाटेल परंतु तुम्हारा थोड़स एक एकदा प्रैक्टिस के एक दोन वेला प्रैक्टिस के लक्ष्य देल कि कशा प्रकार अपन ये सॉल्व के लिए पहा अपने दोन कंडीशन दिए होते कि कहीं स्टूडेंट्स अे हैं कि ड्रिंक टी ड्रिंक कराएं आवड़ का ही जन कॉफी ड्रिंक कराएं आवड़ते हैं यठिका दोन कंडीशन है मनुन अपन दोन सेट्स घे एक सेट घ ए घे कि जे स्टूडेंट अे हैं कि आवड़ते ड्रिंक कराएगा टी आवड़ते नर मे एन ऑफ ए एटी घ बी नंबर का मुला कॉफी ड्रिंक कराएं आवड़ते हैं मजे तीस सिक्सटी जन है नंतर अे स्टूडेंट ट्वेंटी स्टूडेंट अे हैं कि कॉफीसुद्धा आवड़ते टीसुद्धा आवड़ो मे दो पड़ता है एंड मटले मजे ये सुधा है तो सुधा है कि यठिका लक्ष सी कि एंड कि बोथ अल तो को ऑपरेशन अल इंटरसेक्शन मजे टी पड़ते आ कॉफी पड़ते एंड मटले एंड मटल टी सा ए सीट घ कॉफी सा बी सीट घ इंटरसेक्शन बी आना है कारण एंड मटल यठिका मगे अच्छे कितने जन है एन ऑफ मेजे कि मेम्बर है सगले ट्वेंटी है परंतु अपने यठिका टोटल स्टूडेंट दिल्ली है अपने सेंटेन्स अपन सुरुआती घया पाजे होता ओके टोटल स्टूडेंट हे अपन यठिका थोड़ा अपने खाली जाए टोटल स्टूडेंट मेजेस का तो यूनिवर्सल सेट आना है मेजे सर्व तो कंप्लीट हॉस्टेल में टोटल स्टूडेंट मेजे यूनिवर्सल सेट जा कारण अपन जी महती पहतो ये फोक्त को स्टूडेंट्स है तो पे हॉस्टेलम मजे है कि है सर्व वन ट्वेंटी फाइव क्या अपने ए यूनियन बी फाइन कराए अपने संगित होते कि एक ही स्टूडेंट का ही पीत नहीं मजे एक तो कॉफी पे घेना नहीं आनी कॉफीसुद्धा घेना नहीं 
तर सॉरी या तो एक तो टी सुद्धा घेणार नाही किंवा कॉपी सुद्धा घेणार नाही अशा प्रकारे स्टुडंट पाहायचे आहेत परंतु आपल्याला अगोदर असे स्टुडंट शोधा लागतील की ते एक तर कॉपी तरी घेतील किंवा टी तरी घेतील मग दोन्हीपैकी एक तरी घेतील मग किंवा शब्द आला म्हणजे ऑर शब्द आला ऑर किंवा ॲटलिस्ट ॲटलिस्ट एक तर टी तरी घेतील किंवा कॉपी तरी घेतील म्हणजे तो काय करावं लागेल आपल्याला काय फाईंड करावं लागेल अगोदर युनियन आणि हे काढल्यानंतर आपल्याला काय फाईंड करता येईल की जे पीत नाही तसे काढता येईल ओके अगोदर आपण काय काढले दोघांपैकी एक तरी पीत असणारे काढतोय म्हणजे ए युनियन बी म्हणजे ह्यामध्ये एक तर एमधले पण आले बीमध्ये पण युनियनमध्ये आपण काय म्हणतो ऑल इलिमेंट म्हणतो म्हणजे एक तर एमधले असतील किंवा बीमधले म्हणजे या ठिकाणी आपण हे फाईन केलेलं आहे तर या ठिकाणी व्हॅल्यू पुट केला ए युनियन बीन वन ट्वेंटी आले म्हणजे आपण काय सांगितले वन ट्वेंटी स्टुडंट असे आहेत की ते काय घेतात एक तर कॉफी तरी घेतात किंवा टी तर घेतात परंतु आपल्याला काढायचे होते स्टुडंट डू नॉट ड्रिंक टी ऑर कॉफी म्हणजे काय करणार टोटल स्टुडंट होते त्या टोटल स्टुडंटमधून आपण किती मायनस करणार हे पिणारे म्हणजे वन ट्वेंटी म्हणजे किती राहिले मग फाईव्ह म्हणजे आपण काय सांगणार फाईव्ह स्टुडंट काय आहेत की त्यांना कॉफी पण आवडत नाही आणि टी सुद्धा ड्रिंक करायला आवडत नाही तर हेच एक्झाम्पल आपण व्हेन डायग्रामचा यूज करून सुद्धा काढू शकतो चला मित्रांनो तर यानंतर आपण पाहणार होतो क्वेश्चन नंबर थ्री पहा आपल्याला क्वेश्चन नंबर थ्रीमध्ये काय दिलेलं आहे इन अ कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम फिफ्टी स्टुडंट पासड इन इंग्लिश काय सांगितले आपल्याला एक कॉम्पिटेटिव्ह परीक्षा आहे त्यामध्ये आपल्याला काय सांगितले फिफ्टी स्टुडंट हे पासड झाले आहेत इंग्लिशमध्ये नेक्स्ट सिक्स्टी स्टुडंट पासड इन मॅथमॅटिक्स साठ मुलं हे मॅथमॅटिक्समध्ये पास झालेले आहेत फोर्टी स्टुडंट्स पासड इन बोथ द सब्जेक्ट आणि त्यापैकी फोर्टी स्टुडंट हे बोथ द सब्जेक्ट्स म्हणजे म्हणजे दोन्ही सब्जेक्टमध्ये चाळीस जण पास झाले आहेत इंग्लिशमध्ये सुद्धा आणि मॅथमॅटिक्समध्ये सुद्धा आणि पुढे काय म्हटले पहा तर काय म्हटलं नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट परंतु दोन्ही सब्जेक्टमध्ये असं एकही जण काय झालेलं नाही नन ऑफ देम म्हटलं म्हणजे त्यामध्ये एकही जण काय झालेलं नाही फेल झालेलं नाही दोन्ही सब्जेक्टमध्ये म्हणजे किमान एका तरी सब्जेक्टमध्ये तो पास झालेला आहे तर आपल्याला काय विचारलं फाईंड द नंबर ऑफ स्टुडंट हू पासड ॲट लिस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट तर आपल्याला काय म्हटलं फाईंड द नंबर ऑफ स्टुडंट हू पासड ॲट लिस्ट म्हटलं ॲट लिस्ट म्हणजे कमीत कमी म्हणजे पुन्हा तो शब्द आला पहा या ठिकाणी आपण ऑर किंवा ॲट लिस्ट म्हटले म्हणजे आपल्याला काय फाईंड करायचं आहे ॲट लिस्ट एका तरी विषयामध्ये तो सब्जेक्टमध्ये तो काय असायला पाहिजे पास असायला पाहिजे म्हणजे आपल्याला काय फाईंड करायचं आहे युनियन म्हटलं ओके त्या ठिकाणी आपण काय घेणार युनियन आणि ज्या ठिकाणी अँड किंवा बोथ हा वर्ड असेल त्या ठिकाणी काय घेणार आपण इंटरसेक्शन घेणार ओके म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी पुन्हा सपोज करावं लागेल की दोन सेट कोणते आहेत एक तर आहे स्टुडंट पासड इन इंग्लिश आणि दुसरा सेट असेल स्टुडंट पासड इन मॅथमॅटिक्स तर आपण ए हा सेट घेऊ स्टुडंट पासड इन या ठिकाणी सपोज कंटर करू आपण सपोजमध्ये काय घेणार ए इज इक्वल टू काय सांगणार आपण स्टुडंट्स पासड इन स्टुडंट्स पासड इन इंग्लिश ओके म्हणजे जे इंग्लिशमध्ये पास झालेले आहेत त्या स्टुडंटचा आपण ए सेट घेतलेला आहे म्हणजेच असे इंग्लिशमध्ये पास झालेले किती जण आहेत म्हणजेच आपण त्याला एन ऑफ ए म्हणू आणि ते किती आहेत या ठिकाणी फिफ्टी स्टुडंट दिलेले आहेत म्हणजे फिफ्टी घेऊ नेक्स्ट बी हा सेट घेऊ तर काय आहे तो स्टुडंट्स पासड इन कशासाठी घेतला आहे आपण बी हा स्टुडंट पासड इन मॅथमॅटिक्स ओके म्हणजे मॅथमॅटिक्समध्ये जे पास झालेले आहेत त्यासाठी आपण बी हा सेट घेऊ मग किती जण झालेले आहेत मॅथमॅटिक्समध्ये पास झालेले या ठिकाणी बी सेट घेऊ मीन्स एन ऑफ बी म्हणजे मॅथमॅटिक्समध्ये पास झालेल्या स्टुडंटची संख्या ही किती आहे सिक्स्टी आहे तर या ठिकाणी आपण सिक्स्टी घेतले यानंतर आपल्याला काय सांगितलेले फिफ्टी सॉरी फोर्टी स्टुडंट्स पासड इन बोथ द सब्जेक्ट बोथ हा शब्द आलेला आहे पुन्हा पहा नाव या ठिकाणी काय म्हणू फोर्टी स्टुडंट्स फोर्टी स्टुडंट्स पासड इन बोथ सब्जेक्ट ओके पास इन बोथ सब्जेक्ट बोथ म्हणजे दोन्ही पण म्हणजे एमध्ये पण असणार आणि ए बीमध्ये सुद्धा असणार ओके म्हणजे एमध्ये आणि बीमध्ये दोघांमध्ये असणे म्हणजेच काय म्हणतो आपण त्याला कॉमन असणे मग इंटरसेक्शन सॉरी बोथ आलेला आहे या ठिकाणी शब्द मग बोथ असेल तर आपण काय घेतो या ठिकाणी अँड किंवा बोथ हा शब्द असेल तर काय घेतो त्या दोन सेटचं इंटरसेक्शन घेतो पण कोणते दोन सेट ए आणि बी म्हणजेच आपण काय म्हणणार देअर फोर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आणि हे किती जण आहेत असे फोर्टी आहेत आता आपल्याला या ठिकाणी नंबर ऑफ घ्यावं लागेल ओके okay, कारण आपल्याला त्यांची फक्त संख्या दिलेली ओके okay, आपल्याला त्यातले एलिमेंट दिलेले नाहीत म्हणजे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किती आहे फोर्टी आणि काय म्हटले आपल्याला या ठिकाणी पुढे सांगितलेले काय फाईंड द नंबर ऑफ स्टुडंट हू पासड ॲट लिस्ट इन वन सब्जेक्ट ओके म्हणजे आपल्याला स्टुडंट पासड इन ॲट लिस्ट वन सब्जेक्ट म्हटले ओके देअर फोर तर आपण काय म्हणणार देअर फोर नाव स्टुडंट्स पासड इन ॲट लिस्ट वन सब्जेक्ट म्हणजे आपल्याला पहा एन ऑफ ए माहिती एन ऑफ बी माहिती एन ऑफ इंटरसेक्शन माहिती आहे ए इंटरसेक्शन बी परंतु काय माहीत नाही या ठिकाणी आपल्याला ए युनियन बी म्हणजे ए युनियन बीम
ॲटलिस्ट वन म्हटलं म्हणजे एका तरी विषयात तो पास झाला पाहिजे मग तर एक तर तो एमध्ये झालेला असेल म्हणजे एक तर इंग्लिशमध्ये झालेला असेल किंवा बीमध्ये म्हणजेच मॅथमॅटिक्समध्ये मग ए आणि बीमध्ये म्हणजे केव्हा येणार जेव्हा युनियन असेल तेव्हा कारण युनियनमध्ये काय असतात एक तर एमधले सुद्धा असतात किंवा बीमधले सुद्धा असतात म्हणजे यापैकी एकापैकी एक तरी पाहिजे ओके म्हणजे आपल्याला ए युनियन बी या ठिकाणी फाईंड करायचं आहे तर या ठिकाणी आपण सुरुवातीला फॉर्म्युला यूज करणार आहोत एन ऑफ काय फॉर्म्युला एन ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी मायनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तर व्हॅल्यू पुट करा एन ऑफ ए फिफ्टी प्लस एन ऑफ बी सिक्स्टी मायनस फोर्टी म्हणजेच काय म्हणेल आपल्याला या ठिकाणी फिफ्टी मायनस सॉरी फिफ्टी प्लस सिक्स्टी वन हंड्रेड टेन मायनस फोर्टी म्हणजेच किती मिळाले सेवन्टी म्हणजेच हे काय आले ए युनियन बी ओके म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला सेंटेन्स काय घेता येईल देअर फोर सेवन्टी स्टुडंट सेवन्टी स्टुडंट्स काय पडले सेंटेन्स आपल्याला सेवन्टी स्टुडंट्स हू फास्ड ॲट लिस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट देअर फोर आपल्याला काय सांगता येईल या ठिकाणी सेंटेन्स घेऊ देअर फोर या ठिकाणी सांगू आपण देअर फोर सेवन्टी स्टुडंट्स ओके सेवन्टी स्टुडंट्स पास्ड सेवन्टी स्टुडंट पास्ड ॲट लिस्ट ॲट लिस्ट इन वन सब्जेक्ट ॲट लिस्ट इन वन सब्जेक्ट ओके तर या ठिकाणी आपल्याला हे या क्वेश्चनचं आन्सर मिळालं आहे म्हणजेच आपल्याला आपण काय सांगितले ॲटलिस्ट लक्षात ठेवायचं तुम्ही हे जर एवढं फक्त लक्षात ठेवलं तर तुम्हाला हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्यासाठी अवघड जाणार नाही अगोदरच्या एक्झाम्पलमध्ये होतं मला अगोदरच्या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला काय विचारलं होतं हू डू नॉट म्हटलं होतं हू डू नॉट लाईक ओके हू डू नॉट लाईक टी ऑर कॉफी म्हणजे त्यांना टी पण आवडत नाही आणि कॉफी पण आवडत नाही अशा प्रकारचं पहिल्यामध्ये होतं परंतु आपण अगोदर काय काढले हू लाईक टी ऑर कॉफी म्हणजे आपण एक तर त्यांना कॉफी आवडत असेल किंवा टी आवडत असेल अशी आपण अगोदर काढले म्हणजेच आपण काढली होती ए युनियन बी काढली होती आणि नंतर पुन्हा युनिव्हर्सलमधून ए युनियन बी मायनस करून आपल्याला काय मिळाली होती की जे स्टुडंट कॉफी पण घेत नाहीत किंवा ड्रिंकसुद्धा घेत नाहीत सॉरी टीसुद्धा घेत नाहीत अशी मिळाली होती तर या ठिकाणी आपल्याला हे झाली एक फर्स्ट मेथडवरती झाली यानंतर आपण याच एक्झाम्पलला आपण वेन डायग्रामचा यूज करून सुद्धा सॉल्व्ह करू शकतो तर यानंतर आपण पाहणार आहोत क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर हा स्टार क्वेश्चन आहे आणि हा एक्झाममध्ये महत्त्वाचा क्वेश्चन येऊ शकतो क्वेश्चन हा थ्री मार्क किंवा फोर मार्कसाठी विचारला जाऊ शकतो तर पहा आपल्याला क्वेश्चन नंबर फोर काय दिलेला आहे अ सर्वे वॉज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ टू ट्वेंटी स्टुडंट्स ऑफ क्लास नाईन्थ काय सांगितले आपल्याला की क्लासमधील नवीच्या क्लासमधील दोनशे वीस मुलांचा काय केलेला आहे सर्वे कंडक्ट केलेला आहे किंवा सर्वेक्षण केलेलं आहे परंतु कशासाठी टू नो द हॉबी ओके त्यांचा आवडीचा काय छंद आहे हे किंवा त्यांची आवड काय आहे हे पाहण्यासाठी सर्वे केलेला आहे आणि टोटल स्टुडंट किती आहेत नवीचे टू हंड्रेड ट्वेंटी आहेत पुढे पुढे काय म्हटलेलं आहे आउट ऑफ विच वन थर्टी स्टुडंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट देअर हॉबीज ॲज रॉक क्लाइंबिंग त्यापैकी वन थर्ड स्टुडंटने काय सांगितलेलं आहे त्यांची हॉबी काय आहे रॉक क्लाइंबिंग आहे रॉक क्लाइंबिंग म्हणजे आपण त्याला गिरीभ्रमण म्हणतो ओके यानंतर वन एटी स्टुडंट इन्फॉर्म्ड अबाउट देअर हॉबी ॲज स्काय वॉचिंग आणि त्यामधील काही वन एटी स्टुडंटने काय सांगितलेलं आहे की त्यांची हॉबी काय आहे स्काय वॉचिंग आहे म्हणजे आकाशदर्शन म्हणतो आपण त्यालाच देर आर वन हंड्रेड टेन स्टुडंट्स हू फॉलो द बोथ द हॉबीज आणि यामध्ये एकशे दहा मुलं अशी आहेत की ते काय करतात दोन्ही पण हॉबी फॉलो करतात म्हणजे स्काय वॉचिंग पण आहे आणि रॉक क्लाइंबिंग सुद्धा आहे तर आपल्याला या ठिकाणी क्वेश्चन पहा काय म्हटलेलं आहे देन हाऊ मेनी स्टुडंट डू नॉट हॅव एनी ऑफ द टू हॉबीज डू नॉट हॅव एनी टू ऑफ द हॉबीज म्हणजे या दोन्हीपैकी एकही हॉबीची आवड नसणारी किंवा हॉबी नसणारे आपल्या स्टुडंट फाईंड करायचे म्हणजे हे एक्झाम्पल नंबर सेकंडसारखे होते त्या ठिकाणी आपल्याला म्हटलं होतं की स्टुडंट हू डू नॉट लाईक ड्रिंक टी ऑर कॉफी म्हणजे ज्यांना कॉफी पण आवडत नाही टी पण आवडत नाही त्या एक्झाम्पलसारखे हे एक्झाम्पल आहे लक्षात ठेवायचे पुढे काय म्हटले हाऊ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली रॉक क्लाइंबिंग ओनली म्हटले फक्त रॉक क्लाइंबिंग आवडणार आहे त्यामध्ये स्काय वॉचिंगवाले येणार नाहीत आणि नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन हाऊ मेनी स्टुडंट फॉलो द हॉबी ऑफ स्काय वॉचिंग ओनली या ठिकाणी सुद्धा स्काय वॉचिंग ओनली म्हटलं म्हणजे फक्त स्काय वॉचिंग आवडणार आहे ओके त्यामध्ये रॉक क्लाइंबिंगवाले नसणार आहेत तर या ठिकाणी पहा एक्झाम्पल नंबर हे एक्झाम्पल दिस थोडं दिसण्यासाठी मोठं आहे परंतु स्टेप्समध्ये करताना आपल्याला एकदम ते सिम्पल जाणार आहे पहा आपण सुरुवातीला काय करू टोटल स्टुडंट दिलेले आहेत आपल्याला टोटल स्टुडंट किती आहेत या ठिकाणी घेऊया सुरुवातीला टोटल स्टुडंट दिलेले आहेत टोटल स्टुडंट टोटल स्टुडंटलाच आपण काय म्हणतो म्हणजे ते सर्व नाईन्थ क्लासमधले आहेत ओके टोटल स्टुडंट किती आहेत म्हणजे त्याला आपण एन ऑफ यू म्हणू कारण तो युनिव्हर्सल सेट होणार आहे कारण तेवढे स्टुडंट हे नाईन्थ क्लासमध्ये आहेत म्हणजे किती आहेत ते टू हंड्रेड ट्वेंटी ओके यानंतर आपल्याला दोन सेट घ्यावं लागतील एक तर रॉक क्लाइंबिंगवाले आणि दुस
वन हंड्रेड थर्टी स्टूडेंट है परंतु यह पे जे वन हंड्रेड थर्टी दिल्ली है रॉक क्लाइम्बिंगवा है ओनली रॉक क्लाइम्बिंग नहीं मजे ये कैसे हैं कि जाना स्काय वॉच आवड़ते सुधा कैसे हैं वन हंड्रेड थर्टी मे हैं ओके नर यह बी सेट घे बी हा का है सेट ऑफ स्टूडेंट्स सेट ऑफ स्टूडेंट्स फॉलोज फॉलोज हॉबी ऐज फॉलोज हॉबी ऐज स्काय वॉचिंग ओके मजे तय आवड़ते स्काय वॉचिंग की आवड़ है अभी अपन यठिका पहतो स्काय वॉचिंग मजे कि है तो देर फोर अपन का घेर देर फोर एन ऑफ बी इज इक्वल टू कि घेर ये कि होते वन हंड्रेड एटी होते मे अपने एन ऑफ ए महत्ते है यहन आप संगल होता वन हंड्रेड स्टूडंट टू सॉरी वन हंड्रेड टेन स्टूडेंट हू फॉलोज बोथ द हॉबीज ओके ये दोनों पूर्ण हॉबीज फॉलो करता है मैं ऐड बोथ मटले बोथ मटल तो क्या घेर को ऑपरेशन घेर तो इंटरसेक्शन मजे यठिका ए इंटरसेक्शन बी आल मे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सॉरी अपने अगोद सेंटेन्स लिया लगे का सेंटेन्स है यह संगता वन हंड्रेड टेन स्टूडेंट्स फॉलोज वन हंड्रेड टेन स्टूडेंट्स फॉलोज बोथ बोथ हॉबीज ओके परंतु का संगे अपने ये वन हंड्रेड टेन जे स्टूडेंट है बोथ हॉबीज फॉलो करता है मैं बोथ हा शब्द आला यठिका बोथ मटल तो अपन को ऑपरेशन घेर तठिका इंटरसेक्शन घेर देर फोर यठिका क्या घेर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कि वन हंड्रेड टेन है ओके मजे अपने एन ऑफ ए महत्ते एन ऑफ बी महत्ते एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सुधा महत्ते है अपने ए यूनियन बी महत नहीं यठिका ओके ए इंटरसेक्शन बी मे बो दोनों पता दो आवड़ा है ओके मजे का रॉक क्लाइम्बिंग पवड़ना है स्काय वॉचिंग पवड़े परंतु अपने का विचार है कि तेनाली दोन न आवड़े मेजे हे सुधा आवड़ नहीं आसुद्धा आवड़ नहीं मेजे रॉक क्लाइम्बिंग ही नहीं आकाय वॉचिंग ही नहीं तो अपने अगोदर फाइंड कराए कि दोगांपैकी एक आवड़े दोगांपैकी एक आवड़े मेजे का अपने ऐटलिस्ट वन आवड़े मेजे अपन ऐटलिस्ट वन वैसे तो अपन का यूनियन कि रॉक क्लाइम्बिंग और स्काय वॉचिंग मेजे और कि ऐटलिस्ट हा शब्द अल तो अपन का फाइंड करना यू ए यूनियन बी ओके मजे अपने फाइंड कराया है ए यूनियन बी तो अपन यठिका फॉर्म्यूला यूज करूँ देर फोर एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू फॉर्म्यूला का है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो यह वैल्यू पुट करा एन ऑफ ए वन थर्टी एन ऑफ बी वन एटी माइनस ये वन हंड्रेड टेन दोगे एडिशन कि जीरो प्लस जीरो जीरो थ्री प्लस थ्री सॉरी एट प्लस थ्री इलेवन कैरी वन थ्री हंड्रेड टेन माइनस वन हंड्रेड टेन मजे कि आ टू हंड्रेड आए कशा की वैल्यू जाए एन ऑफ ए यूनियन बी मजे अपने यठिका ए यूनियन बी मिला टू हंड्रेड मजे अपने यठिका का संगता कि टू हंड्रेड ट्वेंटी स्टूड सॉरी टू हंड्रेड टू स्टूडेंट अे हैं कि एक तो आवड़ेल एक तो ए आवड़ेल कि एक बी आवड़ेल ए आ बी मजेस का ए मजेस का एक तो रॉक क्लाइम्बिंग आवड़ेल कि दूसरे स्काय वॉचिंग आवड़ेल ओके ऐटलिस्ट वन मजे अोनशे स्टूडेंट अे हैं कि दोगांपैकी ऐटलिस्ट वन तरी हॉबी का है तीन यठिका है ये अपने यठिका संगित है मजे अपन यठिका का संग सेंटेन्स का संग देर फोर टू हंड्रेड स्टूडेंट्स देर फोर यठिका संगो टू हंड्रेड स्टूडेंट्स फॉलोज टू हंड्रेड स्टूडेंट्स फॉलोज का फॉलो करता है तो फॉलोज ऐटलिस्ट ऐटलिस्ट वन हॉबी ऐटलिस्ट वन हॉबी मजे तो एक तो हॉबी का करता है फॉलो करता है ओके टू हंड्रेड स्टूडेंट्स परंतु अपने का संगित है कि जे फॉलो करत नहीं थे मजे डू नॉट फॉलो मटले मजे तो एक ही फॉलो करत नहीं अच्छे मजे पहा टोटल स्टूडेंट होते टू हंड्रेड ट्वेंटी तैतले टू हंड्रेड स्टूडेंट अे हैं कि ते एक तरी फॉलो करता है मग राहले जे कहीं आना है तो क्या डू नॉट फॉलो एनी टू ऑफ द स्टो हॉबीज देर फोर अपने यठिक क्या मना देर फोर स्टूडेंट्स फॉलोज देर फोर स्टूडेंट्स डू नॉट फॉलो स्टूडेंट्स डू नॉट फॉलोज एनी फॉलोज यठिका स्टूडेंट डू नॉट फॉलोज का संगल सेंटेन्स मे स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी टू हॉबीज ओके कि स्टूडेंट डू नॉट फॉलोज एनी टू ऑफ द हॉबीज एनी टू ऑफ द हॉबीज स्टूडेंट डू नॉट एनी टू ऑफ द हॉबीज ओके मजे या दोनपैकी एक ही हॉबीज न आवड़े अपने फाइंड कराए मैं कशा प्रकार करना टोटल स्टूडेंट वो टू हंड्रेड ट्वेंटी है तो मधुन ही टू हंड्रेड माइनस करा लगे मजे रहें क्या जैना को हॉबी आवड़ नहीं है क्या फाइंड करना अपन देर फोर एन ऑफ यू माइनस करना कशा मधुन सॉरी एन ऑफ यू मधुन माइनस का करना एन ऑफ ए यूनियन बी ओके 
म्हणजे आपल्याला काय मिळतील आपण हे टू हंड्रेड जे काढले हे काय मिळाले आपल्याला की दोन्हीपैकी एक आवडणार आहे परंतु आपल्याला सांगितलं की दोन्हीपैकी एकही न आवडणार आहे म्हणजे आपल्याला काय करावं लागतील टोटल स्टुडंटमधून हे आवडणार आहे मायनस करावं लागतील देअर फोर आपण काय घेणार या ठिकाणी टू हंड्रेड ट्वेंटी मायनस एक तरी आवड असणारे टू हंड्रेड आहेत म्हणजेच किती मिळाले टू हंड्रेड सॉरी ट्वेंटी म्हणजे ट्वेंटी स्टुडंट असे आहेत की त्यांना काय स्टुडंट डू नॉट फॉलो एनी टू ऑफ द हॉबीज म्हणजे ते दोन्हीपैकी एकही हॉबी काय करत नाही त्यांना आवडत नाही किंवा ते फॉलो करत नाही ते हे झालं आपल्याला थ्री क्वेश्चन विचारत होते त्यामध्ये एका क्वेश्चनचं आन्सर की ट्वेंटी स्टुडंट कसे आहेत डू नॉट फॉलो एनी टू ऑफ द हॉबीज यानंतर पुढे काय म्हटलं स्टुडंट्स या ठिकाणी म्हटलं स्टुडंट्स फॉलोज द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली ओनली रॉक क्लाइंबिंग म्हटलं तर त्यासाठी आपण घेऊ या ठिकाणी नाव म्हणू आपण या ठिकाणी नाव स्टुडंट्स फॉलोज नाव स्टुडंट्स फॉलोज स्टुडंट्स फॉलोज द हॉबी स्टुडंट्स फॉलोज द हॉबी ॲज सॉरी स्टुडंट्स फॉलो द हॉबी ॲज रॉक क्लाइंबिंग ओनली ओके रॉक क्लाइंबिंग ओनली फक्त रॉक क्लाइंबिंग आवडणार आहे आता पहा या ठिकाणी आपल्याला रॉक क्लाइंबिंग आवडणारे किती दिले होते या ठिकाणी वन हंड्रेड थर्टी दिले होते परंतु वन हंड्रेड थर्टीमध्ये आपण अगोदर सांगितलं होतं वन हंड्रेड थर्टीमध्ये असे काही जण आहेत की ते काय आवडते त्यांना स्काय वॉचिंगसुद्धा आवडते मग असे दोन्ही साईडला असणार आहे रॉक क्लाइंबिंग आणि स्काय वॉचिंगला असणारे किती जण आहेत वन हंड्रेड थर्टी सॉरी वन हंड्रेड टेन आहेत म्हणजे आपल्याला रॉक क्लाइंबिंगमधून ह्या दोन्ही साईडकडे असणारे काय करावं लागतील मायनस तर या ठिकाणी आपण काय करणार वन हंड्रेड थर्टीमधून हे वन हंड्रेड टेन मायनस करणार म्हणजेच किती मिळाले मग ट्वेंटी म्हणजेच याचा अर्थ काय झाला की ट्वेंटी स्टुडंट असे आहेत फक्त की त्यांना काय आवडते रॉक क्लाइंबिंग ओनली फक्त रॉक क्लाइंबिंग आता या ठिकाणी यामध्ये स्काय वॉचिंगवाले नसणार आहेत ओके यानंतर एक लास्ट क्वेश्चन आहे लास्टमध्ये काय म्हणणार या ठिकाणी घेऊ आपण देअर फोर स्टुडंट्स आता हे रॉक क्लाइंबिंगसाठी झाले नाव स्टुडंट्स फॉलो आता हे काय फॉलो करत आहेत फॉलो हॉबी ॲज कोणती हॉबी फॉलो करत आहेत स्काय वॉचिंग ओके आता ह्यांची स्काय वॉचिंग ओनली म्हणता येईल ओके म्हणजे फक्त स्काय वॉचिंग आवडणार आहे यामध्ये आता रॉक क्लाइंबिंगमध्ये येणार नाहीत तर स्काय वॉचिंगवाले आपल्याला किती दिले होते वन एटी परंतु ह्या वन एटीमध्ये आपल्याला काही जण काय सांगितले होते कशा प्रकारचे आहेत की ज्यांना रॉक क्लाइंबिंगसुद्धा आवडते ते मग आपण ह्यामधून किती मायनस करणार ज्या प्रकारे वन हंड्रेड टेन हे दोन्ही साईडला आहेत रॉक क्लाइंबिंगमध्ये पण आहेत स्काय वॉचिंगमध्ये पण आहेत मग त्यांना आपण मायनस करू म्हणजे ज्या ठिकाणी ज्या प्रकारे वरती मायनस केली त्या प्रकारे किती राहिले मग सेवन्टी म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की सेवन्टी स्टुडंट असे आहेत की त्यांना काय आवडते ओनली स्काय वॉचिंग फक्त स्काय वॉचिंग म्हणजे आपण जे वन एटी घेतले होते स्काय वॉचिंगवाले स्काय वॉचिंगसाठी वन एटी त्यामध्ये फक्त सेवन्टी हे स्काय वॉचिंगवाले आहेत आणि बाकीचे जे राहिलेले आहेत बाकीचे राहिलेले म्हणजेच किती वन हंड्रेड टेन हे कशामध्ये आहेत आणखी रॉक क्लाइंबिंगवाले आहेत ओके तर हे आपण हे जे एक्झाम्पल आहे हेच आपण वेन डायग्रामचा यूज करून सुद्धा काढू शकतो ओके वेन डायग्रामचा यूज करून कशा प्रकारे काढता येईल तर हे तुम्ही अगोदर हे लक्षात घ्या हे कशा प्रकारे घेतलेलं आहे ते यानंतर आपण वेन डायग्रामचा यूज करून सुद्धा हेच एक्झाम्पल सेकंड मेथडनं सुद्धा सॉल्व्ह करता येईल यानंतर आपण क्वेश्चन नंबर फाईव्ह पाहणार होता आणि क्वेश्चन नंबर फाईव्ह हा प्रॅक्टिस शेट वन पॉईंट फोरमधील लास्ट क्वेश्चन आहे महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे अशा टाईपमध्ये आपल्याला टू मार्क ऑर थ्री मार्कसाठी एक्झाम्पल विचारलं जाऊ शकतं एक्झाममध्ये पहा क्वेश्चन नंबर फाईव्ह काय दिले आपल्याला ऑब्झर्व द गिवन वेन डायग्राम अँड राईट द फॉलोइंग सेट्स आपल्याला या ठिकाणी वेन डायग्राम दिलेले आहे या ठिकाणी हा युनिव्हर्सल सेट आहे स्क्वेअर रेक्टँगलमध्ये हा ए सेट अँड सेट बी आणि यावर आपल्याला काही एक्झाम्पल दिले आहेत सेवन एक्झाम्पल आहेत या ठिकाणी आपल्याला राईट द सेट्स ऑफ द राईट द फॉलोइंग सेट्समधले म्हणजे या ठिकाणी हे सेट्स घ्यायचे आहेत तर सुरुवातीला आहे फर्स्ट ए सेट आहे मग ए सेटमध्ये तुम्हाला काय घेता येईल पहा या ठिकाणी मी ए सेटमध्ये इलेमेंट घेतो ए म्हणजे पूर्ण हा ए पाहायचा ए एमध्ये काय आहे एक्स वाय झेड या ठिकाणी यम आणि यन हे सुद्धा काय आहे एमध्ये आहे ओके हा ए सेट आहे ओके तर या ठिकाणी आपल्याला काय घ्यायचं आहे हे कॅपिटलमध्ये आहे पहा या ठिकाणी ए सेट नाव आहे या ठिकाणी बी आहे हे कॅपिटलमध्ये नाव हे सेटसाठी आहे म्हणजे ए कोण कोण आहे एमध्ये एक्स वाय झेड यम यन म्हणजे एक्स कॉमा वाय कॉमा झेड कॉमा या ठिकाणी काय घेता येईल यम कॉमा यन तर हे झाले एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एमधील एलिमेंट झाले यानंतर सेट बी घ्यायचं आपल्याला सेट बीमध्ये कोणते असतील पहा या ठिकाणी बी सेट आहे तर या ठिकाणी हे कम्प्लीट म्हणजे पी क्यू आर आणि यम आणि यन सुद्धा हे काय आहेत बीमध्ये आहेत म्हणजेच कोणते घेणार आपण पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा यम कॉमा यन यानंतर ए युनियन बी ए युनियन बी युनियन बी म्हटलं म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला काय घ्यायचे आहेत दोघांमध्ये सुद्धा कंबाईन असणार आहे ओके दोघांमध्ये कंबाईन युनियनमध्ये आपण पाहिले युनियन म्हणजे काय असतं ऑल ऑल एलिमेंट्स ऑफ से
आर तो अशा प्रकार अपने ए यूनियन बी मिला दोगे कंबाइन ए आ बी मदे यन यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट मे का सेट अल कि सर्वज आते सर्वज मे हा पूर्ण एक्स व ए बी मदे सुधा ये सुधा मजे ए मे का है पूर्ण ये पहा ए मे का है एक्स कॉमा वाय कॉमा झेड नंतर आणि यम कॉमा यन यानंतर बीमध्ये बीमध्ये पी कॉमा क्यू कॉमा आर आणि नंतर आणखी काय राहिले यस कॉमा टी यस कॉमा टी तर अशा प्रकारे हा झाला युनिवर्सल सेट ओके युनिवर्सल सेटमध्ये टोटल येणार त्यामध्ये नंतर ए डॅश म्हटलं ए डॅश म्हणजे काय असे नंबर्स पाहिजे की ते कुठे आहेत सॉरी युनिवर्सलमध्ये आहेत परंतु ते कुठे नाहीत ए मे नहीं तेल अपन कॉम्प्लिमेंट मनो ओके ए कॉम्प्लिमेंट मनो ये अपन है अगोदर ए कॉम्प्लिमेंट ये कशा प्रकार पहा कि जे यूनिवर्सल में परंतु कुठे नहीं ए मे नहीं मैं कोते को पहा एक्स वाई झेड यम यन ये ए मे परंतु यठिकापर्यंत है परंतु पी क्यू आर एस टी हे ए मे नहीं मजे कॉम्प्लिमेंट मे का जे ए यू मे परंतु कुठे नहीं ए मे नहीं मजे को यठिका का ही ए डैश यूज इक्वल टू का घेर अपन पी कॉमा क्यू कॉमा आर यस टी ओके तो ये जाए ए कॉम्प्लिमेंट नेक्स्ट ए डैश सॉरी बी डैश मटल बी डैश मे बी कॉम्प्लिमेंट मे जे बी मे नहीं परंतु कुठे हैं यू मे मग बी मे नहीं परंतु यू मे को पहा पी क्यू आर यम यन पी क्यू आर यम यन मजे ये अपने बी मे मग राहले को एक्स वाई झेड यस टी मे अपन बी मे का बी डैश मे का यठिका एक्स वाय जेड आस टी ओके तो अशा प्रकार अपने मिले बी हा सेट मिले ओके एक्स वाई जेड यस टी है कुठे नहीं तो बी मे नहीं मे बी कॉम्प्लिमेंट का घेना जे बी बी मे नहीं परंतु कुठे हैं यू मे कॉम्प्लिमेंट घेना लक्ष्य ठेवा कि आप सेट में नसर परंतु यूनिवर्सल सेट में है अभी अपनी इलिमेंट घतो यानर ए यूनियन बी मे का घेर अपन जे ए यूनियन बी मे नहीं मजे यठिका है ए यूनियन बी परंतु तो कुठे हैं यूनिवर्सल सेट में है तेल अपन कॉम्प्लिमेंट बढ़तो मे ए यूनियन बी मे को नहीं पहा यठिका एक्स वाई झेड यम एन पी क्यू आर एक्स वाई झेड यम एन पी क्यू आर मैं राहले का यस टी है नहीं कशा मे नहीं ए यूनियन बी मे मे कॉम्प्लिमेंट मे का यार यठिका यस कॉमा टी तो अशा प्रकार अपने सीम्पल वेन डायग्राम से ऑब्जर्वेशन कराएँ और ये अपने सेट्स घाय कॉम्प्लिमेंट लक्ष्य ठेवा कॉम्प्लिमेंट घता का करो अपन कि जो विचार है ए कॉम्प्लिमेंट मटल मे ए कॉम्प्लिमेंट घाय है को यठिका मग अपने अभी एलिमेंट शोधा कि जे ए मे नहीं परंतु तो कुछ अल पाजे यू मे अल पाजे ओके आपूँ जो सेट तैयार होना है तो अपन ए कॉम्प्लिमेंट मन तो प्रकार बी सा बी कॉम्प्लिमेंट मेजे का जे बी मे नहीं परंतु कुठे हैं यूनिवर्सल मे है तो अपन बी कॉम्प्लिमेंट आ यूनियन बी कॉम्प्लिमेंट केव घेना जे ए यूनियन बी मे नहीं परंतु कुठे हैं तो यूनिवर्सल सेट मे हैं क्या मनो अपन ए यूनियन बी कॉम्प्लिमेंट मनो तो अशा प्रकार अपने हा क्वेश्चन नंबर फाइव हा यठिका कंप्लीट है तो हा क्वेश्चन सेट बरबर है अपने प्रैक्टिस सेट वन पॉइंट फोर ही सुधा यठिका कंप्लीट है यठिक थोड़ा सा ऑपरेशन का अभ्यास करा अपन वर्ड प्रॉब्लम है वर्ड प्रॉब्लम की थोड़ी प्रैक्टिस करा कारण तो लवकर लक्ष्य नहीं तो आनतर प्रैक्टिस सेट तुम्हारा सीम्पल जाए